সাটানিক ভার্সেস রেখে সালমান রুশদি যখন আমার নবীর ইজ্জতের উপর আঘাত করেছিল সারা দুনিয়াকে তাক লাগানোর মতো হরতাল বাংলাদেশের তৌহিদ জনতা পালন করেছিল তখন শাইখুল হাদিস ছিলেন তিনি দেখেছিলেন হরতাল তখন মরহুম পীর সাহেব চরমনাই ছিলেন তিনি সাটানিক ভার্সেসের রুশদির বিরুদ্ধে দেখেছিলেন হরতাল তখন বেঁচে ছিলেন মুফতি আমিন রহমাতুল্লাহ আলাই তিনি দেখেছিলেন সাটানিক ভার্সেস এবং সালমান রুশদির বিরুদ্ধে হরতাল আজ তারা নেই কিন্তু তাদের উত্তর শুরির আছে না নাই তারা যেমন আল্লাহ রসুলকে ভালোবাসতেন আমরা সেভাবে আল্লাহ নবীকে মোহাব্বত করি কি করি না কাজে স্পষ্ট আমাদের বক্তব্য হল এই আমার দেশ আমার দেশের প্রশাসন আমার দেশের সরকার ষোলো কোটি মুসলমানের প্রতিনিধিত্ব করে সুতরাং ষোলো কোটি মুসলমান যেটা চায় সরকারেরও সেটাই চাওয়া উচিত আমরা চাই আমাদের আমাদের কূটনৈতিক সম্পর্ক সারা দুনিয়ার সাথে থাকবে কিন্তু যারা আমার নবীর ইজ্জতের উপর কালিমা লেপন করার চেষ্টা করবে তারা দুনিয়ার যত বড় শক্তি হোক না কেন তাদের সাথে আমাদের কোনো কূটনৈতিক সম্পর্ক থাকতে পারে না মোহতারাম হজরত ওলামা ইকরাম সম্মানিত শ্রদ্ধাভাজন আমার মুরব্বী সাহেবান সমবেত ইসলাম প্রিয় কোরআন প্রেমিক নবী প্রেমিক তহিদি মুসলিম ভাই ও বন্ধুগণ দারুল আলম হাসন বানু নুরানী হাফিজি মাদ্রাসার শুভ উদ্বোধন উপলক্ষে আজকে এখানে মাহফিল অনুষ্ঠিত হচ্ছে ওয়াজ মাহফিল আপনাদের সুপ্রিয় ব্যক্তিত্ব এবং আমারও অনেক ভালোবাসার মানুষ জনাব এ বি এম সিরাজুল মামুন ভাই তিনি আজকের এ মাহফিলে সভাপতিত্ব করতেছেন তিনি মৌলানা খালেদ সাইফুল্লাহ ইবি সাহেবের আগে অত্যন্ত সারগর্ভ আলোচনা করেছেন একজন মানুষ আল্লাহর কোরআন এবং নবীর হাদিস নিয়ে যদি চেষ্টা করে সাধনা করে তাহলে কোরআন এবং হাদিসের এলেম আল্লাহ পাক রাব্বুল আলমিন তাকেও দান করেন মারানা জনাব সিরাজুল মামুন ভাই তার অন্যতম একটি প্রমাণ আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তার এই বান্দাকে তার দিনের জন্য ওলামাই কারামের খেদমতের জন্য মাদারেসের খেদমতের জন্য কবুল করেন অনেক রাত পর্যন্ত আপনারা দেশের বরেণ্য ওলামাই কারামের কাছ থেকে আলোচনা শুনেছেন আজকের আয়োজন খুব বড় না একটা মাদ্রাসা মাদ্রাসার উদ্বোধন হচ্ছে মাদ্রাসাটাও পরিসরে অনেক বিশাল কিছু না এলাকার যুবকরা উদ্বুদ্ধ হয়ে অনুপ্রাণিত হয়ে তারা মাদ্রাসা কায়েম করেছে মাদ্রাসাকে সামনের দিকে অগ্রসর করার জন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টায় তারা উদ্যোগ নিয়েছে এবং এত দূর পর্যন্ত তারা কাজকে অগ্রসর করেছে এই মাহফিলে দেশের বরেণ্য ওলামা ইকরাম তারা তশরিফ এনেছেন রাবেদাতুল ওয়াইজিন বাংলাদেশের সম্মানিত সভাপতি আল্লামা আব্দুল বাসুদ খান মহাসচিব মারনা হাসান জামিল সাহেব আর এছাড়া আরো অনেক ওলামা ইকরাম আজকে যাদেরকে বিশেষভাবে আমন্ত্রণও জানানো হয়নি এমন এমন বড় বড় আলোচক তারা এসেছেন আজকের এই মাহফিলে তো এটা আমি মনে করি আপনাদের এই মাদ্রাসার জন্য একটি শুভ লক্ষণ একটি ভালো আলামত যে ইনশাল্লাহ এই মাদ্রাসার উসিলায় তার জন্মের দিনেই তার প্রথম দিনেই ওলামা একরামের পদভারে এই এলাকা যেভাবে প্রকম্পিত হলো পদচারণায় মুখরিত হলো ইনশাল্লাহ আগামীর দিনে এই মাদ্রাসা থেকে এমন ব্যক্তিত্ব তৈরি হবে যারা এই জমিনে আল্লাহ দিনের ঝান্ডা সমুন্নত করবে ইনশাল্লাহ তো খুব লম্বা দীর্ঘ আলোচনা করব না আমি আপনাদের সম্মুখে পবিত্র কোরআনে পাকের ঐতিহাসিক একটি আয়াত আমি তেলাবত করেছি যে আয়াত সম্পর্কে তফসিলের কিতাবগুলোর মধ্যে হাদিসের কিতাবগুলোর মধ্যে একটি উদ্ধৃতি এসেছে ইহুদিরা 
হজরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর জামানায় ওনার কাছে মন্তব্য করেছিল যে ওমর খলিফা ওমর তোমাদের ধর্মগ্রন্থ কোরআনে পাকের মধ্যে এমন একটি আয়াত রয়েছে লাউ নাজালাত আলাইনা মাশরাল ইহুদ লাতাখাযনা যালিকাল ইয়াউমা ঈদা সেই আয়াতটি যদি তোমাদের ধর্মগ্রন্থ কোরআনে পাকে নাযিল না হয়ে আমাদের ইহুদীদের কিতাব তাওরাতে নাযিল হতো তাহলে আমরা এত আনন্দিত হতাম আমরা এত খুশি হতাম যে ওই আয়াত নাযিল হওয়ার দিবসকে আমরা আমাদের ধর্মীয় উৎসবের দিবস হিসেবে উদযাপন করতাম ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু জিজ্ঞাসা করেন সেটি কোন আয়াত তখন তারা বলল সূরায়ে মায়দার এই আয়াত আল ইয়াউমা আকমালতু লাকুম দীনাকুম ওয়া আতমামতু আলাইকুম নিআমাতি ওয়া রাদিতু লাকুমুল ইসলামা দীনা বলল এই আয়াত আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আখেরি নবীর আগে শেষ ধর্ম ইসলামের আগে আর অনেক নবী অনেক কিতাব আল্লাহ পাক আসমান থেকে নাজিল করেছেন অনেক পয়গম্বর আল্লাহ পাঠিয়েছেন কিন্তু কোন কিতাবের মধ্যে কোন শরীয়তের মধ্যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এই জাতীয় ঘোষণা দেননি যেমন ঘোষণা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কোরআনে পাক সম্পর্কে এবং ইসলাম সম্পর্কে আল্লাহ দান করেছেন ইসলাম সম্পর্কে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এই আয়াতের মধ্যে এমন একটি ঘোষণা দিয়েছেন জানি না সেই ঘোষণার তাৎপর্য আজকে আমরা মুসলিম উম্মা কতটুকু অনুভব করি অথবা এই ঘোষণার মূল্য কতটা মুসলিম উম্মা বুঝতে পেরেছে উপলব্ধি করতে পেরেছে কিন্তু মুসলমানরা বুঝতে পারুক বা না পারুক মুসলমানদের চির দুশমন ইহুদিরা কিন্তু প্রথম দিন থেকে বুঝতে পেরেছে এজন্য তারা ইসলামের প্রতি তাদের হিংসা তাদের বিদ্বেষ যে আমরা পেলাম না আমাদের হলো না কিন্তু মুসলমানরা ইসলাম এবং উম্মতে মোহাম্মদী আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের কাছ থেকে এত বড় নিয়ামত পেয়ে গেল কি আছে এই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ পাক রাব্বুল আলমিন এই আয়াতের মধ্যে ঘোষণা দিয়েছেন আকমাল তুলাকুম দিন আকুম ও আতমাম তো আলাইকুম নিয়ামতি ওরা দি তুলাকুমুল ইসলাম দিনা তিনটি ঘোষণা আল্লাহ দিয়েছেন নিয়ামত এটাও পূর্ণতা লাভ করলো আর বিশ্ববাসীর জন্য জীবন চলার পদ্ধতি হিসেবে আল্লাহ বলেন যে আমার পছন্দ হয়ে গেল ইসলাম এটা আমার স্যাটিসফ্যাকশন আল্লাহ বলেন যে ইসলাম যে এত সুন্দর এত চমৎকার যে আমি আলেমুল গায়েব আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমি আমার সন্তুষ্টি প্রকাশ করতেছি যে ইসলামের চেয়ে উত্তম কোন ব্যবস্থা পৃথিবীতে অতীতেও হয়নি ভবিষ্যতেও হওয়া সম্ভব নয় আলহামদুলিল্লাহ এই ইসলাম আমাদের কাছে রয়েছে ইসলাম আমাদের কাছে রয়েছে শুধু ইসলাম আমাদের কাছে আছে ব্যাপারটি এতটুকুই নয় ইসলামের অনন্যতা এবং ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বের একটা বড় জায়গা হলো এই যে কেমন পর্যন্তই ইসলাম মানব জাতির জন্য পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা পরিবেশ পরিস্থিতি পরিবর্তন হয় যুগের পরিবর্তন আসে মানুষের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ বিভিন্ন প্রশ্নের পরিবর্তন আসে কিন্তু কি এক আশ্চর্য ব্যাপার হলো এই যে যুগের যত পরিবর্তন হোক পরিস্থিতির যত পরিবর্তন হোক কেয়ামত পর্যন্ত সর্বকালের জন্য সর্বযুগের জন্য সর্বশ্রেণীর মানুষের জন্য সব রকম সমস্যার সমাধান দেওয়ার জন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন ইসলামকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন এবং ইসলাম বিগত চোদ্দশো বছর ধরে দুনিয়াতে যত ধরনের সংকট যত ধরনের সমস্যার উদ্ভব হয়েছে প্রতিটি সংকট এবং প্রতিটি সমস্যা সফলতার সাথে মোকাবেলা করতে পেরেছে একমাত্র ইসলাম এবং কেমন পর্যন্ত এই দুনিয়া আরো কতদিন টিকে থাকবে আমাদের জানা নেই আমাদের জানা নেই যদিও বিভিন্ন আলামত আর লক্ষণ দেখে বোঝা যাচ্ছে যে দুনিয়ার আয়ু মনে হয় ফুরিয়ে আসতেছে যাই হোক দুনিয়া আরো 
একশো বছর টিকে থাকতে পারে আরো এক হাজার বছর টিকে থাকতে পারে এমন কি দুনিয়া আরো দশ হাজার বছরও টিকে থাকতে পারে এটা এক আল্লাহ মাহবুদ রব্বুর আলমিন আলেমুল গায়েব ছাড়া আর কেউ বলতে পারবে না যে দুনিয়া ধ্বংস হবে কবে কেমতের এলেম একমাত্র কে জানেন একমাত্র আল্লাহ জানেন কেমত কবে হবে আর কেউ জানেন তবে এতটুকু আমরা জানি এটা আল্লাহ আমাদেরকে বলে দিয়েছেন কেমত যদি আরো দশ হাজার বছর দেরি হয় দশ হাজার বছর পর্যন্ত বিশ্ববাসীর সব সমস্যার সমাধান দেওয়ার জন্য ইসলাম এনাফ ইসলাম ছাড়া বিকল্প কোন পথ নাই অন্য কোন মাধ্যমে অন্য কোন উপায়ে দুনিয়ার মানুষের সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব নয় দুনিয়াতে মানুষ অনেক চেষ্টা করেছে ইসলাম থেকে পালিয়ে যাওয়ার জন্য অনেক চেষ্টা করেছে অনেক মতবাদ মানুষ আবিষ্কার করেছে অনেক থিওরি মানুষ অ্যাপ্লাই করেছে কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাস সাক্ষী যে ইসলাম থেকে পালিয়ে মানব জাতির সুখের জন্য শান্তির জন্য সফলতার জন্য যত মতবাদ যত তন্ত্র মন্ত্রের আবিষ্কার হয়েছে একশো বছর পঞ্চাশ বছর দেড়শো বছর দুইশো বছর এই পরিমাণ সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর যেই সমাজের মানুষ নতুন তন্ত্র এবং মন্ত্র নতুন মতবাদ আবিষ্কার করেছিল মুক্তির আশায় শান্তির আশায় সেই সমাজের মানুষ সেই মানব প্রচিত তন্ত্র মন্ত্রকে তাদের সমাজ থেকে ঝেটিয়ে বিদায় করে দিয়েছে মহতারাম হাজরিন এই যে কমিউনিজম কমিউনিজম সোশ্যালিজম মতবাদ রাজনৈতিক পলিটিক্যাল মতবাদ কমিউনিজম অর্থনৈতিক মতবাদ সোশ্যালিজম ক্যাপিটালিজম তারপরে ডেমোক্রেসি কত ধরনের মতবাদ দুনিয়াতে মানুষ এই বিগত অন্তত একশো বছরের মধ্যে আবিষ্কার করেছে একটু মুক্তির আশায় একটু ভালো থাকবার আশায় যতটুকু ছিল তার চেয়ে আর একটু উন্নত ভাবে বসবাস করার আশায় এই কমিউনিজমের বিপ্লব এখনকার প্রজন্ম তো জানে না কমিউনিজমের দোরদণ্ড প্রতাপের কথা কমিউনিজম দুনিয়াতে কি দাপট তৈরি করেছিল সারা পৃথিবীকে নাড়াচাড়া দিয়েছিল সারা দুনিয়ার মুক্তি কামী মানুষ মনে করেছিল এই কমিউনিজম বুঝি আমাদের জন্য মুক্তির বার্তা হয়ে এসেছে এই পৃথিবীতে কমিউনিজমের বিপ্লবের জন্য যে পরিমাণ শ্রমিক যে পরিমাণ মেহনতি মানুষের রক্ত ঝরেছে বিগত শত বছরের ইতিহাসে অন্য কোনো কিছুর জন্য এই পরিমাণ রক্ত দেওয়া লাগে নাই লক্ষ মেহনতি মানুষ লক্ষ শ্রমিকের রক্তের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কমিউনিজম মেহনতি মানুষদের স্বপ্ন ছিল কি কেউ খাবে তো কেউ খাবে না তা হবে না তা হবে না মেহনতি মানুষের স্বপ্ন ছিল কেউ থাকবে গাছতলায় কেউ থাকবে পাঁচতলায় তা হবে না তা হবে না কি স্বপ্ন ছিল সবাই খেয়ে পরে সাম্যের সাথে জীবন যাপন করবে মেহনতি মানুষের স্বপ্ন ছিল সবাই পাঁচতলায় থাকবে এই স্বপ্ন নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল গ্রেট সোভিয়েত ইউনিয়ন বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল লেনিন मुक्तर स्वप्न देखिए तक रक्त देवर विप्लवर मैदान अवतीर्ण कर पंचाश बस पर से मानस गो देख लो सब भावत स्लोगान छा कि न যেই শ্রমিক যেই মানুষ রক্ত দিয়ে বিপ্লব করেছিল তোমার মতো এই কমিউনিজম দিয়ে তোমাদের এই মতবাদ দিয়ে দুনিয়ার মানুষের মুক্তি আসতে পারে না 
আজকে সারা দুনিয়া ব্যাপী আমেরিকার দাপট চলছে আমেরিকার এই দাপট এই ক্যাপিটালিজম বেশি দিন চলবে না আজকে আমেরিকায় একটা বিক্ষোভ চলছে বেশ অনেক দিন ধরে সেই বিক্ষোভটার নাম হলো ওয়াল স্ট্রিট বিরোধী বিক্ষোভ ওয়াল স্ট্রিট কি জিনিস ওয়াল স্ট্রিট হলো আমাদের দেশের মতিঝিল আমাদের দেশের মতিঝিল কি জিনিস বাণিজ্যিক এরিয়া বাংলাদেশের সমস্ত বাণিজ্যের হেড অফিস প্রধান কেন্দ্র কোন দিকে সমস্ত ব্যাংগালোর প্রধান কার্যালয় কোথায় মতিঝিল সমস্ত ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন গুলার প্রধান কার্যালয় কোথায় মতিঝিল আপনার এই যে শেয়ার মার্কেটের প্রধান হেড অফিস কোথায় মতিঝিল বাংলাদেশের মতিঝিল আমেরিকার হলো ওয়াল স্ট্রিট আমেরিকার সাধারণ মানুষ তারা প্রায় ওয়াল স্ট্রিটের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানায় কেন জানায় বলে যে এই ওয়াল স্ট্রিট আর এই আমেরিকার ক্যাপিটালিজম পুঁজিবাদ এটা সমাজের মধ্যে আকাশ এবং পাতালের বৈষম্য তৈরি করেছে সুতরাং তারা বৈষম্যহীন সমাজ চায় কেমন বৈষম্য আমেরিকায় বৈষম্য হল আমেরিকার টোটাল ওয়েলথ সম্পদ যদি একশো ভাগ করা হয় নিরানব্বই ভাগ একদিকে আর এক ভাগ আর একদিকে আর আমেরিকার টোটাল পপুলেশন জনগণকে যদি একশো ভাগে ভাগ করা হয় নিরানব্বই ভাগ একদিকে আর এক ভাগ একদিকে তারপরে সম্পদ আর মানুষের যদি বন্টন করা হয় তাহলে এক ভাগ মানুষ নিরানব্বই ভাগ সম্পদ ভোগ করতেছে আর নিরানব্বই ভাগ মানুষের জন্য মাত্র এক ভাগ সম্পদ থাকতেছে বুঝেন নাই কথাটা নিরানব্বই জন পায় এক টাকা আর একজনে পায় নিরানব্বই টাকা এই হলো সেখানকার বৈষম্যের অবস্থা যেই আমেরিকার লাল নীল আর রঙিন বাত্তি দেখে আমরা অভিভূত অথচ সে দেশের মানুষ বলতেছে যে এই বৈষম্য আর বেশি দিন চলতে পারে না মোহতরম হাজিনিন এগুলো নিয়ে আমার দীর্ঘ আলোচনা করার উদ্দেশ্য নয় এই যে সোশ্যালিজমের মাধ্যমে সোশ্যালিজমের মাধ্যমে সোভিয়েত ইউনিয়ন যা করতে চেয়েছিল পঞ্চাশ বছরে তার ব্যর্থতা প্রমাণিত হয়ে গেছে দুনিয়াতে সোশ্যালিজমের মতো বেকার এবং আপনার মানুষের ফিতরাত বিরোধী মানুষের নেচার বিরোধী মতবাদ আর হতেই পারে না ক্যাপিটালিজমের মাধ্যমে পুঁজিবাদের মাধ্যমে আজকে পৃথিবীতে সম্পদের বিশাল বৈষম্য তৈরি হয়েছে আমরাও আমাদের দেশ পুঁজিবাদী শ্রেণী আমাদের দেশের কেন্দ্রীয় অর্থ ব্যবস্থা আমার দেশের রাষ্ট্রীয় অর্থ ব্যবস্থা সবকিছুই সেই ক্যাপিটালিজমের সেই দৈত্য দানবীয় অর্থ ব্যবস্থার পিছনে আমার দেশ ছুটছে আর ছুটার কারণে আমার দেশের পরিসংখ্যান করলেও সেটাই দেখা যাবে যে এক ভাগ মানুষ নিরানব্বই ভাগের চেয়ে বেশি সম্পদ ভোগ করতেছে আর নিরানব্বই ভাগ মানুষ তারা এক ভাগ সম্পদ তাদের জীবনের জরুরি প্রয়োজন গুলো পূরণ করার জন্য তাদের ভাগ্যে যেতে মহতারাম হাজরিন পয়গাম দিতে চাই তোমাদেরকে আমি ভবিষ্যৎবাণী এবং ভবিষ্যতের আগাম সুসংবাদ শোনাতে চাই এমন একটা দিন আসছে শুধু আমেরিকার ওয়াল স্ট্রিট বিরোধী নয় আমার দরিদ্রে বাংলাদেশের মাটিতেও মতিঝিল বিরোধী বিক্ষোভ শুরু হবে এদেশের মানুষ যখন বুঝবে তারা যখন স্পষ্টভাবে দেখবে তাদের সামনে যখন চিত্রগুলো দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার হয়ে যাবে যে এখানেও বৈষম্যটা কোথায় কিছু মানুষ কালো টাকার পাহাড় ঘটতেছে কিছু মানুষ কালো টাকার পাহাড় ঘটতেছে আর সেই কালো টাকার পাহাড়ের নিচে চাপা পড়ে সাধারণ মানুষদের জীবন ওষ্ঠাগত প্রায় সমস্যার সমাধান সোশ্যালিজমের কাছে নাই সমস্যার সমাধান ক্যাপিটালিজমের কাছে নাই সোশ্যালিজম তো এমন একটা সিস্টেম এমন একটা পদ্ধতি যে সেখানে দেশের অর্থ উৎপাদন করার স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় ব্যাহত হয়ে যায় সম্পদ উৎপাদন হয় না এমন একটা পদ্ধতি অভিশপ্ত একটা পদ্ধতি যে সেখানে একটা জাতি ধীরে ধীরে অর্থনৈতিক ভাবে পঙ্গু জাতিতে পরিণত হয়ে যায় আর ক্যাপিটালিজম এমন একটা অর্থ ব্যবস্থা যার মাধ্যমে সমাজে আস্তে আস্তে আকাশ পাতাল তফাত তৈরি হয় বৈষম্য তৈরি হয় একজন বাজারে যায় মাস কিনতে একজন বাজারে যায় গোস্ত কিনতে তার পকেটে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ টাকা 
আর আরেকজন জরুরি উপাদান কিনবার জন্য চাল ডাল কিনবার জন্য পঞ্চাশ টাকা তার পকেটে নাই এই যে বৈষম্য এই বৈষম্যই সমাজে অনেক অনৈতিকতার জন্ম দেয় এই বৈষম্য সমাজে হাজার অপরাধ জন্ম দেয় এই বৈষম্যের কারণে সমাজে চুরি এবং ডাকাতির মহামারী দেখা দেয় এই বৈষম্যের কারণে সমাজের মধ্যে অনেক ধরনের অস্থিতিশীলতা অনাচার তৈরি হয় বলবেন সমাধান কি দেয়ার ইজ নো অল্টারনেটিভ ওয়ে ইসলাম ছাড়া বিকল্প কোন রাস্তা নাই হে নিপীড়িত বঞ্চিত মানুষ আল্লাহর পয়গম্বরে উম্মত ওঠো জাগো তোমাদের হাতে আছে বিশ্ব মুক্তির মূল মন্ত্র ইসলামের মাধ্যমেই সারা দুনিয়াতে আবার নতুন জীবন ফিরে পাবে বিশ্ব সভ্যতা ইনসান মোহতারম হাজরিন কথা এগুলো আমি বলতে চেয়েছিলাম না আমার মূল কথা হলো এই সমস্যার সমাধান যেটা নিয়ে সারা দুনিয়া অস্থির সমাধান রয়ে গেছে ইসলামের কাছে ইসলাম এমন একটা ব্যবস্থা দিয়েছে যেই ব্যবস্থার মাধ্যমে সমাজে অর্থের উৎপাদনকে উদ্বুদ্ধ করা হয় কাজী সোশ্যালিজমের যে অভিশপ্ত ব্যবস্থা একটা জাতি আস্তে আস্তে তারা অর্থ উৎপাদন না করতে করতে অর্থনৈতিক ভাবে পঙ্গুত্ব বরণ করে ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার মধ্যে কোশ্চিন কালয় এমন পরিস্থিতি তৈরি হবে না আবার আকাশ পাতালের ব্যবধান তৈরি হবে না ইসলামের এমন একটা সিস্টেম যে বড় লোক যতই বড় লোক হোক না কেন তার সঙ্গে সঙ্গে গরিবের অর্থনৈতিক উন্নতি হবে সিস্টেমটাই এমন ইসলামের মধ্যে একজন বড় লোক মানুষ যদি সম্পদ উপার্জন করে তাহলে শুধু বড় লোক সম্পদশালী হয়ে যাবে আর শ্রেণী বৈষম্য বেড়ে যাবে এটার কোন সুযোগ নাই কারণ ইসলাম বলে দিয়েছে ধনী যদি সম্পদ উপার্জন করে ক্ষেত্র বিশেষে তার চল্লিশ ভাগের এক ভাগের মালিক হলো গরিব ধনী যদি সম্পদ উপার্জন করে ক্ষেত্র বিশেষে তার দশ ভাগের এক ভাগের মালিক হলো গরিব ধনী যদি সম্পদ উপার্জন করে কোন কোন ক্ষেত্রে তার পাঁচ ভাগের এক ভাগের মালিক হলো গরিব কাজে একজন ধনী যদি চল্লিশ কোটি টাকা কামায় জাকাত সিস্টেমে এক কোটি টাকার মালিককে ধনী যদি আশি কোটি টাকা কামায় জাকাত সিস্টেমে অটোমেটিক ভাবে বছর শেষে দুই কোটি টাকার মালিককে ধনী যদি একশো কোটি টাকা কামায় বছর শেষে অটোমেটিক ভাবেই আড়াই কোটি টাকার মালিককে কাজে এই গরিব দোয়া করে ধনীর জন্য তুই আরো বড় লোক তুই আরো বড় লোক কারণ আমার তো লস নাই ধনী গরিবের গরিব দোয়া করে ধনীর জন্য যে ও হাজার কোটি টাকার মালিক হোক ও মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সারা বছর মেধা খাটিয়ে পরিশ্রম করে হাজার কোটি টাকার মালিক হবে আর ওখান থেকে আড়াই পার্সেন্ট আমি ফাও ফাও পাবো কাজে ইসলামের জাকাত পদ্ধতিতে বৈষম্যের কোন সুযোগ নাই ধনী যত সম্পদের মালিক হোক এতে গরিবের লাভ না লস কি বলেন এতে গরিবের লাভ না লস আর যদি ওসর সিস্টেম হয় দশ ভাগের এক ভাগ দিয়ে দিতে হয় ধনীর একশো কোটি টাকা থাকলে গরিব তার দশ কোটি টাকার মালিক আর যদি খমুস সিস্টেম হয় কোথাও কোথাও পাঁচ ভাগের এক ভাগ দিতে হয় ধনীর যদি এক কোটি টাকা থাকে বিশ কোটি বিশ লাখ টাকার মালিক হলো গরিব আলহামদুলিল্লাহ ইসলাম প্রদত্ত অর্থ ব্যবস্থায় এমন এমন সৌন্দর্য রয়েছে আমি সেটা নিয়ে আলোচনা করব না শুধু এতটুকু বোঝাতে চাই এতটুকু বলতে চাই আজকের এই আধুনিক যুগেও সারা দুনিয়ার অর্থনৈতিক অস্থিতি ছিল তার সমাধান পশ্চিমা বিশ্ব খুঁজে পাচ্ছে না আমরা তাদেরকে আহ্বান জানাই আসো ইসলামকে ফলো করো আল্লাহর কোরআনের অর্থ ব্যবস্থাকে অনুসরণ করো আজকের একবিংশ শতাব্দীর অর্থনৈতিক অস্থিরতা থেকে মুক্তি দেওয়ার একমাত্র ব্যবস্থার নাম হলো ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা দেখেন ইসলামের এই কথাটাই ছোট্ট করে একটু বলবো আলোচনা এটাই আমার যে আল্লাহ রাবুল আলমিন ইসলামকে পাঠিয়েছেন শেষ নবীর মাধ্যমে যে আদর্শ দুনিয়াতে আগমন করেছে আমাদের নবী দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন চোদ্দশো বত্রিশ বছর চলতেছে কত বছর 
এখন চোদ্দশো বিয়াল্লিশ হিজড়ি রানি নবীজি এন্তেকাল করেছেন দশম হিজড়িতে তাহলে দশ বছর বাদ দিলে চোদ্দশো বত্রিশ বছর আগে আল্লাহ নবীর এন্তেকাল হয়েছে চোদ্দশো বত্রিশ বছর আগে নবী যে দিন এবং ইসলাম রেখে গেছেন আলহামদুলিল্লাহ এই ইসলাম অনেক পুরাতন চোদ্দশো বছর আগে তবে পুরাতন হলে কি হবে অনেক আগের হলে কি হবে ইসলাম ব্যাগডেটেড নয় ইসলাম সেকেলে নয় ইসলাম অনেক আগের কিন্তু ইসলাম আবার আধুনিক শুধু আধুনিক নয় বরং ইসলাম উত্তর আধুনিক যুগের জন্য প্রযোজ্য ইসলাম আলহামদুলিল্লাহ ইসলাম চোদ্দশো বছর আগের কথা ঠিক কিনা কথা মনে পড়ে গেল হইছে গত দুই হাজার তেরো সালে যখন আল্লাহ আহমদ শফির বিপ্লব চলছিল হেফাজতে ইসলামের তেরো দফা তেরো দফা গোটা বাংলাদেশকে তোলপার তৈরি তোলপার সৃষ্টি করল ইসলাম বিরোধীরা কোরআন বিরোধীরা তারা জোরে সরে খুব অপপ্রচার করত যে হেফাজতে ইসলামের তেরো দফা দিয়ে দেশ তেরোশো বছর পিছিয়ে যাবে ইসলাম হেফাজতে ইসলামের তেরো দফার মাধ্যমে দেশ কি হবে তেরোশো বছর পিছিয়ে যাবে হুজুররা দেশটাকে অনেক পিছিয়ে নিতে চায় তেরোশো বছর পিছিয়ে নিতে চায় আমি তখন একটা কথা খুব বলতাম যে তোমাদের ক্যালকুলেশনে একটু ভুল হয়ে গেছে আমরা শুধু তেরোশো বছর না আমরা ফুল চোদ্দশো বছর পিছিয়ে নিতে চাই দেশটাকে চোদ্দশো বছর আগের সমাজ আবার কায়েম করতে চাই এবং এটা আমাদের স্বপ্ন এটা আমাদের প্রত্য এটা আমাদের শপথ আমরা আমাদের মাতৃভূমিতে আবার সেই সোনার মদিনার আল্লাহর রসুলের সমাজ বাস্তবায়ন করতে চাই शिशु बचर वृद्धा पर्त मातृजातर इज्जत आज के धूल मिसिए दे समाज आज के देश জিনিসপত্রের দাম আকাশ ছোঁয়া আলু অনেকে বলে যে আলু করছে হলো পঞ্চাশ টাকা না আলু হলো হাফ সেঞ্চুরি পিয়াজ নাকি সেঞ্চুরি আর মরিচ হলো ডবল সেঞ্চুরি নুন এটাও নাকি পঞ্চান্ন টাকা দাম হাফ সেঞ্চুরির উপরে নুনের দামও যা তার চেয়ে মানুষের খুনের দামও কম নুনের চেয়েও খুনের দাম আজকে কম এই হলো পরিস্থিতি এটা শুধুমাত্র এই সরকার আর ওই সরকারের তফাত নয় এটা হলো অভিশপ্ত রাজনৈতিক ব্যবস্থার এই কারণ অভিশপ্ত রাজনৈতিক ব্যবস্থার কুফল ইনশাল্লাহ যদি কোরআন কোরআনি সমাজ কায়েম করা যায় কোরআন শূন্য ভিত্তিক চোদ্দশো বছর আগের মদিনার মডেলে সমাজ যদি কায়েম করা যায় আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ রহমতের উপর ভরসা করে আমরা বলতে পারি নারীর ইজ্জতের নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হবে মানুষের জান মানের নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হবে এটা শুধুমাত্র গল্প কথা নয় গাল গল্প নয় ইসলাম তার আপন মহিমার মাধ্যমে ব্যবস্থার মাধ্যমে এগুলো প্রতিষ্ঠিত করে দেখিয়ে গেছে মোহতরম হাজরিন মূল যে কথাটি আমি বলতে চাই কেয়ামত পর্যন্ত ইসলাম চলবে এবং আধুনিক ভাবেই চলবে পরিবেশ পরিস্থিতি যত পরিবর্তন হবে ইসলাম সেই সময়ের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য থাকবে এটা একটা আশ্চর্য আশ্চর্যজনক বিষয় এটা একটা বিস্ময়কর একটা বিষয় চোদ্দশো বছর আগের সেই মরু সভ্যতার যুগে 
আরবের বেদুইন সম্প্রদায়ের জন্য ইসলাম যেভাবে কার্যকর ছিল আজকের এই মিলেনিয়ামের যুগের আধুনিক সময়ের বিজ্ঞানের যুগের জন্য বিজ্ঞানের উন্নত যুগের জন্য ইসলাম সমানভাবেই প্রযোজ্য এটা ইসলামের এক কারিশমা এটা ইসলামের একটা অনন্যতা সৌন্দর্য কিভাবে এটা সম্ভব যে সেই মরু সভ্যতার বেদুইনদের জন্য ইসলাম যেভাবে কার্যকর আজকের এই উত্তর আধুনিক যুগের বিজ্ঞানের উন্নতির যুগের মানুষের জন্য ইসলাম সমানভাবে কার্যকর কেন কারণ ইসলামের মধ্যে আল্লাহ পাক রাব্বুল আলমিন এমন কিছু প্রসেস রেখে দিয়েছেন এমন কিছু সিস্টেম আল্লাহ পাক রাব্বুল আলমিন ইসলামের মধ্যে রেখে দিয়েছেন যে যুগের হাজারো পরিবর্তন হোক সময়ের প্রেক্ষাপটের যতই পরিবর্তন হোক না কেন সেই প্রেক্ষাপটেও ইসলাম মানুষের সমস্যার সমাধান দেওয়ার জন্য সর্বাগ্রে প্রস্তুত থাকবে সেই সকল ব্যবস্থাগুলোর মধ্যে একটা ব্যবস্থার কথা আমি শুধু বলছি যে হাদিস আমি আপনাদের সম্মুখে পাঠ করেছি আল্লাহ নবী বলেছেন যেই সকল মহান ব্যক্তিত্বরা যেই সকল মহান পুরুষেরা ইউজাদ্দিদুল ইহাজিহিল উম্মা তারা আল্লাহর দিনের মধ্যে তাজদিদের কাজ এবং তাজদিদের দায়িত্ব সম্পাদন করবে তাজদিদ মানে কি তাজদিদ মানে হলো যেই যুগের জন্য যেই পরিসরের মানুষের জন্য যেই পরিবেশের মানুষের জন্য যেই চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন তারা হবে তাদের সম্মুখে যেই সকল সংকট এবং সমস্যার উদ্ভব হবে সেই সংকট আর সেই সমস্যাগুলোকে আল্লাহর কোরআন এবং নবীর সুন্নার আলোকে তারা সময়ের ভাষায় উত্তম ভাবে সমস্যাগুলোর সমাধান বাতলে দিবে যেই সমস্যাই মানব জাতির সম্মুখীন হোক না কেন সেই সমস্যাগুলোকে কোরআন সুন্নার আলোকে জাতির সামনে যথাযথভাবে তুলে ধরবার মতো আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এইরকম ব্যক্তিবর্গ কেয়ামত পর্যন্ত উম্মতের মধ্যে আল্লাহ প্রেরণ করতে থাকবেন এটাকে বলা হয় তাজদিদ আল্লাহ পাক রাব্বুল আলমিন প্রতি শতাব্দীতে এমন মুজাদ্দেদ পাঠিয়েছেন এমন মহান ব্যক্তি পাঠিয়েছেন যাদেরকে বলা হয় মুজাদ্দিদ আমাদের সমাজে একজন ব্যক্তির নাম এরকম সুপ্রসিদ্ধ আছে মুজাদ্দেদ আল ফেসানি রহমতুল্লাহ আলাই এগারো শতকের মুজাদ্দিদ ছিলেন তিনি শেখ আহমদ সির হিন্দি মুজাদ্দেদ আল ফেসানি রহমতুল্লাহ আলাই একজন ব্যক্তি সময়ের বিশাল সংকট তার সামনে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল পঞ্চাশ বছরের দৌড় দণ্ড প্রতাপশালী মোগল সম্রাট আকবর পঞ্চাশ বছর রাজত্ব করেছিল এক দুই বছর না পাঁচ বছর দশ বছর আর পনেরো বছর না আপনারা তো দশ বছর আর পনেরো বছর দেখেই হতাশ হয়ে যান যে আর কতদিন আকবর পনেরো বছর বিশ বছর পঁচিশ বছর নয় গোটা উপমহাদেশ শাসন করেছিল কত বছর পঞ্চাশ বছর সেই দৌড়দণ্ড প্রতাপশালী শাসক তার রাষ্ট্র ক্ষমতার মাধ্যমে সে একটা নতুন ফেতনা মানুষের মাথার উপর চাপিয়ে দিয়েছিল ফেতনার নাম ছিল সে নতুন একটা ধর্ম প্রবর্তন করেছিল সেই ধর্মের নাম রেখেছিল দিন এলাহি সেই ধর্মের মূল কথা ছিল হিন্দু ধর্ম থেকে কিছু নাও ইসলাম ধর্ম থেকে কিছু নাও দুই ধর্ম চাইলার ডাইল মিলাই খিচুড়ি পাকাও সেই খিচুড়ি মার্কা ধর্মের নাম হলো দিনে এলাহি বাচ্চা আকবর চিন্তা করেছিল হিন্দু মুসলিম দোনো জাতিকে আমার সন্তুষ্ট রাখা দরকার কিভাবে করবে হিন্দু থেকে অর্ধেক নিল ইসলাম থেকে অর্ধেক নিয়ে নতুন ধর্ম প্রবর্তন করলো দুটো বিয়ে করলো একটা মুসলিম নারী আর একটা হিন্দু নারী শাহী মহলের মধ্যে দুইটা এবাদত খানা বানাইলো একটা মসজিদ আর একটা মন্দির সকালবেলা মসজিদে এবাদত করলে বিকালবেলা মন্দিরে পূজা করে এই ধরনের বিষয় মিলায়ে একটা দিন এলাহি সে তৈরি করলো রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা রাষ্ট্রীয় সহায় সম্পদ সব কিছু সে এটার পিছনে ব্যয় করলো দিন এলাহি সমাজে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য যারা আকবরের দিন এলাহির প্রচারের কাজ করত 
তাদের জন্য রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে বিশাল পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হতো এইভাবে চেষ্টা করেছিল আকবর চেষ্টা করেছিল ইসলামের আলো নিভিয়ে দিয়ে দিন এলাহি প্রতিষ্ঠিত করতে এই যখন গোটা দেশব্যাপী এরকম প্রতাপশালী পঞ্চাশ বছরের প্রতাপশালী শাসকের এই তাণ্ডব চলতেছিল তার এই তাণ্ডবের মোকাবেলা করার মতো গোটা রাজ্যব্যাপী কোন শক্তি ছিল না ওই সময়ে একজন বুজুর্গ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে গেলেন যার হাতে তেমন বড় কোন শক্তি ছিল না অনেক বড় কোন পাওয়ার ছিল না বিশাল সম্পদের মালিক তিনি ছিলেন না অনেক বড় বড় রাজনৈতিক দলের নেতা তিনি ছিলেন না অনেক কর্মী বাহিনী তার ছিল না একজন মানুষ শেখ আহমদ সির হিন্দি মুজদ্দ আল ফেসানি রহমতুল্লাহ আলাই আল্লাহর রহমতের উপর ভরসা করে কোরআন এবং সুন্নার এলেম নিয়ে তান তিনি সামনে অগ্রসর হয়েছিলেন আকবরের দিন এলাহির এই ফেতনার ঝড়কে মোকাবেলা করার জন্য একজন মুজাদ্দ আল ফেসানি পাহাড়ের মতো বুকটান করে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন চারশো বছর পর দুনিয়ার মানুষ এ কথার সাক্ষ্য দেয় মুজাদ্দ আল ফেসানির আদর্শ টিকে আছে আকবরের দিন এলাহির ফেতনা এটা বানের পানির মতো ভেসে গেছে টিকে নাই এবং আলহামদুলিল্লাহ আকবরের পরবর্তীতে বর্তমান সময় পর্যন্ত আরো অনেক ফেতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে যখনই যে কোনো ফেতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে আল্লাহ আলমিন আলম সমাজের মধ্যে এমন ব্যক্তি তৈরি করে দেন যারা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে যান এবং সময়ের যে কোনো ফেতনাকে আল্লাহর কোরআন এবং নবীর সুন্নার আলোকে তারা মোকাবেলা করেন সর্বশেষ তার একটা দৃষ্টান্ত হলো শাইফুল ইসলাম আল্লামা শাহ আহমদ শফির আহমদুল্লাহ আলাই দুই হাজার তেরো সালের আগে মানুষ ওনাকে চিনত না জানত না কারণ তিনি ছিলেন নিবৃত একটা মাদ্রাসার মহাদেশ তিনি ছিলেন একজন খানকার বুজুর্গ তিনি ছিলেন একটা মাদ্রাসার পরিচালক মানুষ তাকে জানত না চিনত না এমন একটা সময় জাতির মধ্যে একটা ঐতিহাসিক ক্রাইসিস তৈরি হলো নেতৃত্বের মহাশূন্যতা দীর্ঘ তিন দশক ধরে বাংলাদেশে নেতৃত্ব দেওয়া ইসলামী আন্দোলনের শীর্ষ নেতারা শাইফুল হাদি ইসাল্লাম আজিজুল হক চলে গেছেন মুজাহিদ মিল্লাত মুফতি ফজলুল হক আমিনি চলে গেছেন মরহুম পীর সাহেব সৈয়দ ফজলুল করিম চরমাই পীর সাহেব মরহুম রহমতুল্লাহ আলাই চলে গেছেন ক্ষতি বোবাইদুল হক রহমতুল্লাহ আলাই নাই জাতীয় পর্যায়ে বিগত উনিশশো নব্বই এর দশক থেকে প্রায় দুই যুগ পর্যন্ত যারা বাংলাদেশে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তারা সব ইন্তেকাল করে মাটির নিচে চলে গেলেন এরকম একটা ক্রাইসিস কাল চলতেছিল বাতিলরা মনে করেছিল এটাই মোক্ষম সময় এখন বাংলাদেশে ইসলামী অঙ্গনে একক কোন নেতৃত্ব নাই কাজী এখনই ইসলামের উপর আঘাত হানার মোক্ষম সময় তারা আঘাত করেছিল ইসলামের উপর চরম আঘাত করেছিল ইসলামী সভ্যতাকে সমাজ থেকে বিদায় করবার জন্য যা করতে হয় তাই তারা করেছিল আমাদের বাংলাদেশে হাজার বছরের ঐতিহ্য হল ধর্মীয় রক্ষণশীলতা কথা বলেন আমাদের দেশে হিন্দু বলেন মুসলিম বলেন কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারে এটা এলাও করা হয় না যে একটা মেয়ে রাত দশটার সময় এগারোটার সময় বারোটার সময় একা রাস্তাঘাটে ঘুরবে পার্কে গিয়ে নাচবে বন্ধু বান্ধবের সাথে রাস্তায় গিয়ে আড্ডা দিবে এটা আমার দেশের হাজার বছর পর্যন্ত মুসলিম পরিবার তো দূরের কথা কোন সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারের মেয়েদের জন্য এই কথা এই অপকর্ম করার সুযোগ নাই কোন সম্ভ্রান্ত পরিবার এটা মানবে আজও কি মানবে আপনি যান না হিন্দু একটা ঐতিহ্যবাহী পরিবার সম্ভ্রান্ত পরিবারের কাছে গিয়ে দেখবেন রাত সাতটা আটটার পরে তাদের মেয়েরা যতই হায়ার এডুকেটেড হোক যতই উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা হোক আটটা নয়টার পরে কোনো মেয়ে বাড়ির বাইরে থাকতে পারে না এটা একটা পরিবারের জন্য একটা সম্ভ্রান্ত পরিবারের জন্য এটাকে চরম কলঙ্ক মনে করা হয় আর মুসলিম পরিবার হলে তো কথাই নাই যেই সমাজে হাজার বছর ধরে এই সভ্যতা লালিত হয়ে আসছে সেই সমাজে আমরা দেখলাম ঘটা করে এমন আয়োজন হলো মঞ্চ কায়েম করা হলো আর সেই মঞ্চের মধ্যে রাত একটা নাই দুইটা নাই তিনটা নাই ছেলে মেয়েদের যুবক যুবতীদের ভলা ঢলি আর ঘষা ঘষি এভাবে গোটা দেশের মধ্যে অশ্লীলতা বেহায়া পড়ার এক ছায়লা প্রবাহিত করবার চেষ্টা হলো এই সমাজের মধ্যে কোন রক্ষণশীল সমাজে কোন সভ্য সমাজে একটা মেয়ে বাইরে যেতে পারে 
বাড়ির বাইরে রাত্রে প্রয়োজনে যাবে তার সঙ্গে হয় তার স্বামী থাকবে না হয় তার বাবা থাকবে না হয় তার ভাই থাকবে না হয় তার সন্তান থাকবে নারীদেরকে আমরা এতটাই সম্মানিত মনে করি এতটাই এতটাই মূল্যবান মনে করি যে রাত বিরাত আমরা আমাদের ঘরের মেয়েদেরকে কখনোই একা রাস্তাঘাটে বের হতে দেই না রাস্তাঘাটে নারীরা যারা একা একা ঘোরাফেরা করে যাদের সাথে বাপ নাই ভাই নাই স্বামী নাই সন্তান নাই কোন আপনজন পুরুষ নাই একা একা রাস্তাঘাটে যে সমস্ত নারীরা ঘুরে এদেরকে বলা হয় নিশি কুটুম্ব এই নিশি কুটুম্বের সংস্কৃতি এই বাংলাদেশের মুসলিম এবং হিন্দু বনেদি পরিবার গুলো কোনোদিন মেনে নেয় নাই দুই হাজার তেরো সালে আমরা দেখলাম এমন একটা অপতৎপরতা চলল শুধু ঢাকায় নয় শুধু ঢাকায় নয় বাংলাদেশের প্রত্যেকটা জেলা শহরে অনেক থানা প্রপারে এমন আয়োজন মঞ্চ হয়ে গেছে আর সেই মঞ্চে রাত নাই দিন নাই ছেলে মেয়ে যুবক যুবতী নির্বিবাদে তারা এভাবে ওখানে এসে আড্ডা দিতেছে গল্প করতেছে একজনের গায়ে আর একজন হাসিতে লুটুপুটি খেয়ে তার গায়ের উপর গড়াগড়ি খেয়ে পড়তেছে এই বেহায়াপনার অশ্লীলতা দেশের মধ্যে ব্যাপকতার রূপ লাভ করতেছিল এক হলো এই বেহায়াপনা আর একটা হলো ইসলামী সংস্কৃতি দূর করে বিদায় করে তার জায়গায় হিন্দু আনি সংস্কৃতি মুসলিম সমাজে প্রতিষ্ঠিত করবার পায় তারা চলতেছিল আমার এখনো মনে পড়ে সন্ধ্যার দিকে বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় যেতাম বিভিন্ন জায়গায় যেতে হয় মাহফিলের কারণে দেখি সন্ধ্যা মাগরিব হওয়ার সাথে সাথে বিভিন্ন থানা ইউনিয়নে পর্যন্ত মোমবাতি নিয়ে খারা দিছে আরে কিরে ভাই রাস্তার মধ্যে মোমবাতি কেন মোমবাতি প্রয়োজন হলে ঘরে জ্বালাইবে দশ জন পনেরো জন বিশ জন সন্ধ্যাবেলায় মোমবাতি জ্বালায় কল্যাণ প্রার্থনা করে প্রতিবাদ জানায় এভাবে প্রদীপ জ্বালিয়ে প্রতিবাদ জানানো প্রদীপ জ্বালিয়ে কোন অকল্যাণকে দূর করবার এই সংস্কৃতি এটা ইসলামী সংস্কৃতি নয় এটা অগ্নি পূজারী হিন্দু সভ্যতার সংস্কৃতি হিন্দুরা পালন করবে এটা নিয়ে আমার কোনো কথা নেই এটা নিয়ে আমার কোনো সমালোচনাও নাই তুমি তোমার ধর্ম পালন করো যেভাবে তোমার পালন করতে তোমার ধর্ম বলে তুমি সেভাবে পালন করো কিন্তু কোন মুসলিম সন্তান কোন মুসলিম সভ্যতার অধিকারী ইসলাম ধর্মের কালেমা পাঠকারী আল্লাহর কোরআনে বিশ্বাস স্থাপনকারী নবীর উম্মতের পরিচয় দানকারী কোন মুসলমান হিন্দু আনি সভ্যতাকে আপন করে নিতে পারে না কিন্তু সেই ষড়যন্ত্রই বাংলাদেশে বাস্তবায়নের পায়ে তারা চলছিল এটা চলছিল দুই হাজার তেরো সালের জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ মাস জুড়ে এই সমস্ত অপতৎপরতা গুলো গোটা বাংলাদেশ জুড়ে চলছিল কিন্তু এর মোকাবেলা করবার কোন হিম্মত বাংলাদেশের কোথাও থেকে হচ্ছিল না যখন গোটা দেশের মানুষ হতাশায় নিমজ্জিত ঠিক ওই সময় হাট হাজারি থেকে একজন শতায়ু বৃদ্ধ বুজুর্গ তিনি আজাম দিলেন বললেন আমার এই বাংলাদেশে হিন্দু আমি সংস্কৃতি আমদানি করতে দেওয়া যাবে না তিনি বললেন আমাদের দেশে বেহায়াপনা অস্থিরতা অসভ্যতার স্থান হতে পারে না এমন ডাক দিলেন ডাক দিলেন তো ডাক দিলেন তার এক ডাকে গোটা বাংলার গোটা বাংলার ছাপ্পান্ন হাজার বর্গ মাইল থেকে হেমিলনের পাশিওয়ালার মতো লক্ষ জনতা তার ডাকে সাপলা চত্বরে ছুটে এসেছিল মোহতারাম হাজরিন আল্লাহ আহমদ শফির সেই বিপ্লবের মূল একটা কথা দুটো মূল পয়েন্ট ছিল দাবি ছিল তেরোটা মূল পয়েন্ট ছিল দুটো একটা হলো আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের ইজ্জতের হেফাজত নবীর ইজ্জতের হেফাজতের জন্য সর্বোচ্চ শাস্তির বিধান মৃত্যুদণ্ডের আইন চাই এটা ছিল এক নম্বর কথা দুই নম্বর কথা ছিল নারী জাতির জন্য ইজ্জত এবং আব্রু নিরাপত্তার নিশ্চয়তা চাই নারীরা পড়াশোনা করবে প্রয়োজনে চাকরি বাকরি করবে গার্মেন্টসে তারা শ্রম দিবে কিন্তু নারীর শিক্ষা নারীর কর্ম নারীর শ্রম সব কিছুর আগে নারীর নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে দাবি ছিল যে গার্মেন্টসে নারীরা চাকরি করবে সেই গার্মেন্টসে নারী শ্রমিকদেরকে যারা চেক করবে সেই চেকার কোনো পুরুষ হতে পারে না নারী শ্রমিকদের চেকার যদি পুরুষ হয় ওখান থেকে নামপত্রের জন্ম হয় ওখান থেকে যৌন হয়রানির জন্ম হয় আমার মেয়েরা আমার বোনেরা দুমুঠো অন্যের আশায় 
গ্রাম থেকে উঠে এসে গার্মেন্টসে কাজ করে আর হাজার হাজার দৃষ্টান্ত এরকম যাতায়াতের পথে তারা নানাভাবে যৌন হয়রানির শিকার হয় আজকে এই সমাজকে বলতে হবে তোমরা নারীদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছ ঠিক কিন্তু নারীর জন্য নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে পারো নাই আল্লাহ মাহমুদ শফি এই এই দাবি উত্থাপন করেছিলেন আল্লাহর কোরআনের আলোকে যে নারীদেরকে নিরাপদ ব্যবস্থা করতে হবে শিক্ষার ক্ষেত্রে কর্মের ক্ষেত্রে চাকরির ক্ষেত্রে শ্রমের ক্ষেত্রে তিনি বলেছিলেন নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা বন্ধ করতে হবে এটা ছিল আল্লাহ মাহমুদ শফির একটা মিশন নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা বন্ধ করতে তিনি রাষ্ট্রকে জাতিকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন একটা দৃষ্টান্তের মাধ্যমে তিনি বুঝিয়েছিলেন নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা যদি বন্ধ না হয় তাহলে কোশ্চিন কেন নারী ধর্ষণ বন্ধ করা সম্ভব হবে না একথা আজকে আমার নয় এটা আল্লাহ মাহমুদ শফির কথা তিনি বলেছিলেন শুধু আইন করে নারী ধর্ষণ বন্ধ করা যাবে না নারী ধর্ষণ বন্ধ করতে হলে নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশার উপর রেস্ট্রিকশন তৈরি করতে হবে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করতে হবে নারীকে সমাজে অশ্লীল ভাবে ভোগ্য পণ্য হিসেবে উপস্থাপন করার প্রবণতা বন্ধ করতে হবে তিনি নারী এবং পুরুষের যে জেন্ডার ডিফারেন্স তাদের যে লিঙ্গ পার্থক্য সেই পার্থক্য বুঝাতে গিয়ে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ একটা দৃষ্টান্ত দিয়েছিলেন যেটা সাইন্টিফিক বিজ্ঞান সম্মত একটা দৃষ্টান্ত তিনি সেই দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বুঝিয়েছিলেন যে দেখো নারী আর পুরুষ যদি কাছাকাছি আসে যেভাবেই আসুক যদি তাদের মধ্যে ফ্রি মিক্সিং হয় অবাধ মেলামেশা হয় তাহলে নারীর প্রতি পুরুষের স্বভাব যার যে আকর্ষণ রয়েছে সেই আকর্ষণের ফলে যে কোনো সময় বিকর্ষণ ঘটতে পারে তিনি দৃষ্টান্ত দিয়েছিলেন যেরকম মনে করেন তেতুল মনে আছে আবার আমি বলি আজকে মনে করেন আপনি আপনার প্রেশার একদম হাই খুব অনেক প্রেশার আপনার সব সময় ব্লাড প্রেশার হাই থাকে নিচেরটা থাকে একশোর উপরে একশো দশ উপরেরটা থাকে একশো চল্লিশ একশো পঞ্চাশ কিন্তু আজকে মাহফিলের কথা শুনছে নোলা মায়কেরা আসতেছে আপনি ঘরে বসে থাকতে পারলেন না মাহফিলে আসলেন প্রেশার কিন্তু আপনার হাই চিন্তা করলেন প্রেশার যখন হাই ডাক্তার আপনাকে সাজেশন দিছে প্রেশার যখন একটু বেশি বেশি মনে হবে তেতুল খেবেন টক খাইলে কি হয় প্রেশার কমে না এটা তো ডাক্তারই একটা সাজেশন আপনি চিন্তা করেন ওয়াশ শুনতে যাই সাথে বাজার থেকে তেতুল কিনে আনছেন এক পটলা তেতুল কিনে এনে পকেটে রাখছেন আর আস্তে আস্তে করে চুপে চুপে খালি তেতুলটা মুখে দিয়ে কটক আপনি আপনি চেটে চেটে তেতুল খান আনছেন নিজে খাওয়ার জন্যই নিজেই খাচ্ছেন অন্য কাউকে দেওয়ার জন্য আনেন নাই কিন্তু আপনার পার্শ্ববর্তী যেই লোকটা আছে সে হঠাৎ করে দেখলো যে আপনি তেতুল খেতেছেন সে আপনার কাছে তেতুল খাইতেও চায় না তার তেতুল খাওয়ার কোনো ইচ্ছাও নাই এবং সে তেতুল আপনার কাছে চায়ও না আপনি চাইলে দিবেনও না ব্যাপারটা মনে করেন এরকম কিন্তু সে দেখতেছে আপনি তেতুল খাচ্ছেন মুখ দিয়ে যখন চাটেন চট চট করে আওয়াজ হয় তার কান দিয়ে সে আওয়াজ পৌঁছতেছে তেতুলে একটা ঘ্রাণ আছে না নাই এই ঘ্রাণটা তার নাক দিয়ে ঢুকতেছে এবার বলেন তেতুল সে চোখে দেখতেছে তেতুল খাওয়ার আওয়াজ কান দিয়ে শুনতেছে তেতুলের ঘ্রাণ তার নাক দিয়ে ঢুকতেছে এবার এমন কোন বাপের বেটা আছেন নিজের জিহিবার যে লালা সেটা সংরক্ষণ নিয়ন্ত্রণ করবেন সম্ভব যদি বলেন যে না হুজুর আমি তেতুল সামনে খাইলেও দেখলেও আমার জিহিবার লালা আসবে না তাহলে বলতে হবে যে আপনার হয় ঘ্রাণ শক্তি নষ্ট হয়ে গেছে তারা তো ডাক্তার দেখান করোনা হয়েছে মিয়া করোনা হইলে কি হয় ঘ্রাণ শক্তি নষ্ট হয়ে যায় আপনার করোনা হয়েছে তাড়াতাড়ি গিয়ে করোনা টেস্ট করেন কারণ তেতুলের ঘ্রাণ আসবে আর মুখ দিয়ে লালা আসবে না এটা হতেই এটা একটা প্রাকৃতিক বিষয় এটা আল্লাহ আলমিনের সৃষ্টিগত একটা বিষয় এটার ব্যতিক্রম হতে পারে না এটা যেরকম বিষয় ঠিক ওই রকমই আল্লাহ আকরবুল্লা আলমিন নারী পুরুষকে এমন ভাবে সৃষ্টি করেছেন নারী আর পুরুষ যখন খুব ঘনিষ্ঠ বিপজ্জনক সীমানায় কাছাকাছি চলে আসে আপনি জানেন এ নারী আপনার নয় আপনি জানেন এ নারী আপনার জন্য বৈধ নয় এমন কি আপনার ইচ্ছাও আছে যে আমি কোনোভাবেই কোনো অবৈধ নারীর সংস্পর্শে যাব না এরপরেও সৃষ্টি তত্ত্ব হলো এটাই সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য হলো এটাই ওই নারী যে কোনোভাবে যখন আপনার ঘনিষ্ঠ 
দূরত্বে চলে আসবে তখন তেতুল যেমন আপনার শরীরের মধ্যে এক ধরনের প্রতিক্রিয়া তৈরি করবে একজন নারীর উপস্থিতি যখনই বিপজ্জনকভাবে ঘনিষ্ঠ হয়ে যাবে তখনই তার মধ্যে আপনার অজান্তেই একটা প্রতিক্রিয়া তৈরি হবে যদি কেউ বলে যে না নারীর সাথে ঘনিষ্ঠ হলে আমার মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া হয় না তাহলে তেতুলের ঘনিষ্ঠ হলে যার মধ্যে প্রতিক্রিয়া তৈরি হয় না ও যেরকম করোনার রুগী আর নারীর ঘনিষ্ঠ হলেও যার মধ্যে কোন ধরনের শারীরিক প্রতিক্রিয়া তৈরি হয় না ও কলিকাতা হারবালের রুগী সন্দেহের কোন অবকাশ আছে এটা আল্লাহ পাকুল আলমিনের সৃষ্টি তত্ত্ব এটাই আল্লাহ পাকুল আলমিনের সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য আল্লাহ মাহমদ শফি জাতির অভিভাবক হিসেবে অত্যন্ত মার্জিত ভাবে অত্যন্ত যৌক্তিক উপায়ে বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে জাতিকে কথা বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন আল্লাহ মাহমুদ শফি যখন তেতুলের দৃষ্টান্ত দিয়ে নারী পুরুষের জেন্ডার ডিফারেন্স বুঝান তখন আল্লাহ আহমদ শফির সমালোচনা করবার জন্য একদল লোক তৈরি হয়ে যায় তোমরা পাঠ করো হার্বার্ড অক্সফোর্ড ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে নারী পুরুষের জেন্ডার ডিফারেন্স নিয়ে যে সমস্ত আর্টিকেল গুলো লেখা রয়েছে যে সকল ডক্টরেটের থিসিস গুলো লেখা রয়েছে পরে দেখো সেখানে অনেক অনেকেই এই দৃষ্টান্ত টেনে এনেছেন এবং সেখানে বুঝিয়েছেন যে নারী এবং পুরুষ তাদের পারস্পরিক একের প্রতি অন্যের যে স্বাভাবিক স্বভাবজাত আকর্ষণ তার দৃষ্টান্ত হলো তেতুলের আকর্ষণ মোহতারাম হাজরিন আসলে তারা ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ করে না তারা আল্লাহ পাকরাবুর আলমিনের স্বভাবজাত সৃষ্টি তত্ত্বের বিরুদ্ধাচরণ করেছে दुर्घटना पतित है तरह षड़मूलक चावरिन कथा शेष कथाटाई আলহামদুলিল্লাহ যুগে যুগে এমন ওলামায়ে কেরাম অতীতেও তৈরি হয়েছেন আজও আছেন আগামী দিনেও তৈরি হবেন সময়ের যে কোনো সমস্যা সামনে আসবে সেই সমস্যাগুলোকে ওরান সুন্নার আলোকে জাতির সামনে তুলে ধরবার জন্য আল্লাহ পাক প্রত্যেক যুগে যোগ্য আলেম পয়দা করবেন ইনশাল্লাহ সুম্মা ইনশাল্লাহ আজ আমরা এমন এক সমাজে বসবাস করছি আল্লাহ আহমদ শফি উত্তর বাংলাদেশ এই বাংলাদেশে আবার সেই দুই আবার সেই দুই সংকট মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে একদিকে গোটা দেশে নারী ধর্ষণের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে ইসলাম পন্থীদের দাবি ছিল কঠোর শাস্তির আইন প্রয়োগ করা হোক সরকার এই বিষয়ে কর্ণপাত করেছে এবং কঠোর আইন তৈরি করে ধর্ষকের জন্য মৃত্যুদণ্ডের আইন তৈরি করার এবং কার্যকর করার দিকে পদক্ষেপ নিচ্ছে এটুকুর জন্য আমরা ধন্যবাদ জানাই তবে আমরা বলতে চাই শুধু ধর্ষণ নয় ধর্ষণ জেনা ব্যবিচার অস্থিরতার বিরুদ্ধে কঠোর আইন চাই জেনা ব্যবিচারের বিরুদ্ধে কোরআনের আইন বাস্তবায়ন করো ইনশাল্লাহ সমাজ থেকে বেহায়াপনা দূর হবে জেনা ব্যবিচার দূর হবে ধর্ষণের দুয়ার চিরতরে রুদ্ধ হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ একদিকে এই পরিস্থিতি আর একদিকে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহিমের ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলা এতদিন তো স্থানীয় ভাবে হয়েছে আর এই গত কয়েকদিন ধরে সারা দুনিয়া তোলপাট ইউরোপের সন্ত্রাসী রাষ্ট্র ফ্রান্স ফ্রান্সে লাগাতার ইসলামী সভ্যতার উপর তারা আঘাত করে সর্বশেষ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের ব্যঙ্গাত্ম কার্টুন করেছে এবং সেই কার্টুনকে রাষ্ট্রীয় ভাবে তারা পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছে অর্থাৎ সারা দুনিয়ার পনে দুইশো কোটি মুসলমানের বিরুদ্ধে তারা একটা যুদ্ধের ঘোষণা করেছে তারা আমাদেরকে বাজায় দেখতে চায় যে পনে দুইশো কোটি মুসলমানের হৃদয় আল্লাহ রসুলের মোহাব্বত এবং নবীজির আজমত কি পরিমাণ রয়েছে সারা দুনিয়ার কথা আমরা জানি না ইতিমধ্যে আরো বিশ্ব জুড়ে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে গোটা আরব বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ফ্রান্সের বিভিন্ন পণ্য বয়কটের ডাক দেওয়া হচ্ছে আমরা বাংলাদেশ গরিব দেশ আমাদের এখানে অনেক টাকা পয়সা না থাকতে পারে কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ ষোলো কোটি তৌহিদি 
আল্লাহর পয়গম্বরের আশেক উম্মতের এই বাংলাদেশ আমরা আর কিছু করতে পারি আর না পারি কিন্তু আমরা আমাদের ঐতিহ্য আমাদের ইতিহাস হলো স্যাটানিক ভার্সেস রেখে সালমান রুশদি যখন আমার নবীর ইজ্জতের উপর আঘাত করেছিল সারা দুনিয়াকে তাক লাগানোর মতো হরতাল বাংলাদেশে তৌহিদ জনতা পালন করেছিল তখন শাইখুল হাদিস ছিলেন তিনি দেখেছিলেন হরতাল তখন মরহুম পীর সাহেব চরমনাই ছিলেন তিনি স্যাটানিক ভার্সেস এর রুশদির বিরুদ্ধে দেখেছিলেন হরতাল তখন বেঁচে ছিলেন মুফতি আমিনি রহমাতুল্লাহ আলাই তিনি দেখেছিলেন স্যাটানিক ভার্সেস এবং সালমান রুশদির বিরুদ্ধে হরতাল प्रशासन सरकार षोलो कोटी मुसलमान प्रतिनिधित्व कर सूतरा षोलो कोटी मुसलमान जेटा चाय सरकार चावा उचित সামনের দিনে ইনশাল্লাহ এমন একটা ডাক যদি আসে আবার সেই সালমান রুশদি বিরোধী আন্দোলনের মতো আবার সেই সাইকুল হাদিস চরমনাই মুফতি আমিনির মতো আবার যদি এ জাতির নতুন মুয়াজিনের আজান দেয় যে আবার ওই ফ্রান্সের বিরুদ্ধে গোটা দেশ ঐক্যবদ্ধ হতে হবে প্রয়োজনে ফ্রান্সের দূতাবাস বাংলার মাটি থেকে উপরে ফেলতে হবে উপরে ফেলতে হবে आसमान बिस्टर मत नाजिल आसमान पड़े जाए दुनिया तैरिना अथवा हटात कर फूरे बेर गाय मस्जिद मत এরকম ভাবে হবে না সেই ব্যক্তি গড়ে উঠবে তিলে তিলে আমাদের মধ্য থেকেই সেই ব্যক্তি তৈরি হবে জন্ম নেবে আমাদের ঘরেই সেই ব্যক্তি লালিত পালিত হবে আমাদের পরিবারে সেই ব্যক্তি মানুষ হিসেবে গড়ে উঠবে আমাদের এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোতেই ইনশাল্লাহ যারা এই মাদ্রাসা করছেন ইয়াং সোসাইটি যুব সমাজ জনাব সিরাজুল মামুন সাহেব যাদের সামনের কাতারে আছে আশা রাখি इनशाला 
একটা নতুন দিনের আভাস পাওয়া যাচ্ছে নতুন সূর্যোদয়ের আলো রশ্মি শুভে সাদেকের আলো দেখা যাচ্ছে ইনশাআল্লাহ যদি আমরা এটাকে কাজে লাগাতে পারি আমরা ওলামায়ে کرام জাতির যারা রহবর তারা যদি ঐক্যবদ্ধভাবে এই যুব সমাজকে নেতৃত্ব দিতে পারে আগামীর বাংলাদেশ হবে আল কোরআনের বাংলাদেশ আগামীর বাংলাদেশ হবে বাংলাদেশ আল্লাহ ইনশাআল্লাহ কি বলেন হবে তো ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ আপনাদের কাছে কি মনে হয় আমি শুধু এই ফাপর দিতেছি কি মনে হয় যে আমি শুধু এমনি জোরে জোরে কথা বলতেছি না এটা শুধু আমাদের আবেগের কথা নয় ইনশাআল্লাহ সুম্মা ইনশাআল্লাহ চূড়ান্ত বিজয় ইসলামের হবে ইসলামের সেই চূড়ান্ত বিজয় রুখে দেওয়ার সাধ্য পৃথিবীর কোনো শক্তির হবে না ইনশাআল্লাহ আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তার জন্য বিভিন্ন দিক থেকে আমাদেরকে আভাস দিচ্ছেন পূর্বাভাস দেখাচ্ছেন আমি ব্যক্তিগত হই অনেক আশাবাদী আশান্বিত ইনশাআল্লাহ আমাদের এই মাতৃভূমি আমাদের এই প্রিয় জন্মভূমি এর চূড়ান্ত ঠিকানা এর চূড়ান্ত ব্যবস্থাপনা চূড়ান্ত গন্তব্য হবে ইসলাম আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সেদিনের জন্য আমাদেরকে প্রস্তুতি গ্রহণ করার তৌফিক দান করেন আমার দেশ আমার সমাজ আমার জাতি যেন ইসলামের সম্পূর্ণ ছায়াতলে আশ্রয় নিতে পারে সেই সুদিন আল্লাহ পাক আমাদেরকে দেখবার তৌফিক দান করেন ওয়া আখিরুদ দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ